Kurtlar Vadisi'nde bomba transferler oluyor. Peki o transferler kimler? Bomba şok oyuncular diziye daha iyi olacak. Oyuncular açıklamadan önce Necati Şaşma tutamızdan bir fotoğraf geldi. Yeni fotoğraf geldi. Gündeme bomba gibi düştü dostlar. Peki bu fotoğraftaki büyük detay ne? Necati Şaşmaz'ın ardından Kenan Çoban'dan da bomba fotoğraf geldi. O da gündeme bomba gibi düştü. Aynı anda gelmesi tesadüf mü? Diziye eşkıya dünya hükümdar olmazdan bomba oyuncular dahil olacak. Peki o eşkıyadaki oyuncular kimler? Herkesin öldü diyebildiği o karakter diziye geri dönüyor. Bomba konsey üyeleri, dayı karakteri ve Kurtlar Vazisi 2021 projesi hakkında bomba spoilerlar bu videoda. Videoya geçmeden önce Kurtlar Vazisi dizimizi kaç kişi özledi? Videoya like atarak sayılarını belli edebilirler. Bakalım dizimizin başlamasını kaç kişi istiyor? Videoya like atarak sayılarını belli edebilirler. İsterseniz sizi fazla bekletmeden hemen videomuza geçelim. Transferleri açıklamadan önce Necati Şaşma ustamızın fotoğrafını değerlendirelim. Bir kaza geçirmiş Necati Şaşma ustamız öyle bir büyük bir kaza değil. Geçmiş olsun diyelim yeniden. Ama büyük bir kaza değil. Büyük ihtimalle arabası arızalanmış veya lastikleri de patlamış olabilir. Dostlarım çekiciyle çekiyorlar. Necati Şaşma ustamız demek ki bir yere gidiyordu. Elindeki direktmen pana yapım logosu da direktmen göze damgasını vurdu dostlar. Fotoğrafa bakar bakmaz gözü direkt çantaya gidenler harbiden asıl vadici onlardır. Direktman pano logosunu görünce bile direktman bir heyecan basıyor. Dostlar Kurtlar Vadisi 2021 projesinde Polat Alemdar stiline geri döneceğini söylemiştik. Ve fotoğrafta gördüğünüz gibi giyinişi bile aynı Polat Alemdar giyinişine göre dönüşmüş. Usta'nın fit görünümlü olacağını ve zaten saçından ve yüzünden belli olmuyor Usta'nın. Yani geçen yazlarda geçen yaz Usta'nın Usta geçen yaz fit değildi. Ayrıca Usta'yı geçen yazdaki fotoğrafları buraya koymama gerek yok dostlarım. Geçen yazı usta kendisini bayağı salmıştı ama sizce şu anda usta neden toparlanıyor? Sizce neden? Tabii ki de dizimizin başlaması için o da Polat Alem dersinde geri dönüyor dostlarım. Üç kere üç yıldan beri yazlar geçiyor, kışlar geçiyor. Ustanın hala böyle bir fotoğrafı yoktu. Polat Alemdar stilinde bir fotoğrafı yoktu. Ama şimdi bu sene Polat Alemdar stiline geri dönüşü oldu. Bomba fotoğrafı da gelmiş oldu. Necati Şaşma ustamızın fotoğrafı gelir gelmez bir gün sonrası direkt ben öğlenleyinde Kenan Çoban'ın yeni bir fotoğrafı geldi. Kenan Çoban'ın yani Abdüleyin yeni bir fotoğrafı geldi dostlarım. Abdüleyin saçları peruk gibi dursa da dostlar maşallah var Kenan abinin. Saçları fazla beyazlamamış ama sakalları bayağı beyazlamış. Kenan abinin de Abdüle stilinde geri döndüğünü görmüş olunuz. Hem Necati Şaşmaz Polat Alemdar stiline geri dönmüş. Hem de Abdüle hem de Kenan Çoban Abdüle stiline geri dönmüş. Bunlar size tesadüf mü? Yoksa dizi için mi dostlarım? Tabii ki de dizi için bu kadar üst üste gelmez dostlar. Kenan abinin fotoğrafın gelmesi daha iyi oldu. Abdüle karakterinin geri dönmeyeceğine inanmayanlar vardı. Bu da buradan spoiler olmuş olsun dostlarım. Zaten Kenan Çoban yani Abdülay karakteri ilk önce eşkıya dünya hükümdar olmak dizisine çünkü Fahri Baba eşkıya dönmedi. Abdülay Kurtlar Vadisi'ne dönmedi. Kurtlar Vadisi başlayana kadar Kenan Çoban eşkıya dünya hükümdar olmazın kadrosuna dahil olabilir. Çünkü ben Fahri Baba'nın geri döneceğini düşünüyorum. İsterim o yönde. Kenan Çoban eşkıya kadrosuna geri döner ve ardından oradan ayrıldıktan sonra Kurtlar Vadisi'ne tekrardan geçiş yapar. Çünkü Kurtlar Vadisi Ekim'de başlayacak. Daha Kurtlar Vadisi'nin başlamasına var. Onun yerine direktmen Eşkıya'ya geri dönebilir çünkü Fahri Baba orada ölmedi dostlarım. Kimler kimse ölü der, kimse ölmedi der. Biz benim isteğime göre Fahri Baba ölmedi. Yeni döneceğine dair fikirlerim var dostlarım. Ona da zaten kanıtlı bir şekilde önceki Eşkıya videomuzda açıklamıştık. Abdülay karakteri her ne kadar da işte sakallara beyazlamış, işte çökmüş falan desek de gerçekten Abdülay karakterin Kenan abinin gerçekten maşallah var. Yaşına göre daha çok iyi. Zaten dostlar oyuncular bildiğiniz gibi dizi başladığı zaman bir film başladığı zaman genelde oyuncular saçlarını ve sakallarını bazı yerlerini boyatırlar veya tamamen boyatırlar dostlar. O yüzden Kenan abinin de şu an saç ve sakallarını boyatacağını düşünmüyorum. Saçı zaten boyatmayacak. Sakalları da şu şekilde olabilir dostlar. Bildiğiniz gibi Abdülay karakterini şu anda herkes öldü olarak biliyor. Yani şu anda tüm izleyiciler Abdülay karakteri öldü olarak biliyor. Bazıları zaten diyor benim gibi düşünenler de var. Abdülay'ın ölüm hakkında zaten önceki videolarımızda defalarca konuşmuştuk. 
Kenan abi büyük ihtimalle yani Abdülay karakteri diziye girdiği zaman ayrı bir şekilde sakallı girebilir. Sonradan sakalları kesebilir. Çünkü Abdülay ne zamandan beri kayıp bildiğiniz gibi geri dönüş olduğundan dolayı aynı bir şekilde sakallı bir şekilde geri döndükten sonra sakalları kesebilir. Zaten Necati Şaşmaz ustamız yani Polat Alemler bildiğiniz gibi sakalsız dizide başlayacak. Ekim ayında başlayacak olan dizimiz için zaten Polat Alemler karakteri sakalsız diziye giriş yapacak. Zaten ustamız da Polat Alemler stilinde tam olarak fotoğrafta da net bir şekilde gördüğümüz üzere Kenan abi de tam bir Abdülay stiline geri dönmüş. Şimdi fotoğraflar hakkında konuşacak şimdi de bomba spoilerlar hakkında konuşalım dostlarım. Bildiğiniz gibi Kurtlar Vadisi'nde oynamamış oyuncu yok. Baktığınız zaman dizi sektörüne, sinema sektörüne, işte tiyatro sektörüne baktığınız zaman Kurtlar Vadisi'nde yer almamış bir tane bile oyuncu yok denilecek kadar az. Yani dizi sektörüne, sinema sektörüne, tiyatro sektöründe %70'i zaten Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Pusu'da, Kurtlar Vadisi Terör'de, Kurtlar Vadisi Vatan'da oynamış oyuncular. O yüzden oyuncu transferi konusunda biraz da ince düşünmek gerekiyor. Öncelikle şu bir kesin, şu bir kesin olay dizide açık kapı bırakmış diziye veda etmemiş oyuncular var. Oyuncu dizide ölerek ayrılmamış. Açık kapı bırakarak diziye veda etmiş oyuncular %100 diziye geri dönecek. Ben bunlardan sadece birkaçını söyleyeceğim. Sizler de o oyuncular kimler aşağı yorumlarda yazmayı unutmayın. Benim kaçırdığım isimleri aşağı yorumlarda yazmayı unutmayın dostlarım. Birincisi Şahina. Şahina diziye ölerek veda etmedi. Açık kapı bırakarak diziden ayrıldı. Şahina Kurtlar Vadisi'nde yer alacak dostlarım. Ya dayı karakteri olarak yani Şahina zaten Şahina olarak gelecek ama... Ya dayı karakteri gelmeyecek Şahin'a gelinen dolayı ya da dayı karakteri de yine Şahin'a birlikte gelecek büyük ihtimalle dayı karakteri de gelir Şahin'a da gelir aynı eşkıyadaki işte Doğan Baba ile Şahin'a ilişkisi gibi Kurtlar Vadisi'nde Şahin'a ile dayı karakterinin ilişkisi de eşit aynı şekilde olacaktır dostlarım Diğer ki bir isim Savaş Özdemir yani tipi karakteri dostlarım Tipi karakteri eşkıyadan ölerek ayrılı dostlar ama Kurtlar Vadisi'nde ölerek ayrılmadı Polat Alemdar'ın bir dostu olarak diziye dahil olması planlanıyor. Yani diziye tipi karakteri de tipi karakteri diyoruz ama Savaş Özdemir Kurtlar Vadisi pusula oynamış bir oyuncu. Dizimize dahil olması %99.9 ihtimalle. Diğer bir isim Osman Weber dostlarım. Yani Tuncay Kantarcı. Tuncay Kantarcı da Kurtlar Vadisi'nde yer alacak oyunculardan bir tanesi. Tabi Tuncay varken peki çapsız abinin diziye geri dönecek mi? Çapsız abinin diziye sizce geri dönecek mi? Size geri döner mi? Öyle bir ihtimal olur mu? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Çapsız abinin ile Tuncay Kantarcı'yı yine aynı sahnede görsek sizce nasıl olur? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Şu an eşkıyada mesela Hamdi Baba ile Seko'nun ilişkisi var. Şu iki kişi gerçekten dizinin komik halini getiriyorlar. Baya komedi oluyorlar. Mahve dizisi veya aksiyon bir dizi olduğundan dolayı şu o ikisi bile dizinin işte eğlencesini arttırıyorlar yani. Komik adamlar, komik karakterler. Kurtlar Vadisi'nin komik karakterlerinden bir tanesi de Çapsa Bilin'le Tuncay Kantarcı. Yani Tuncay Kantarcı zaten dizimize dahil olacak. Çapsız Bilin de gelirse gerçekten efsane olur. Aynı Hamdi Baba ile Seko'nun işte sahneleri geldiği zaman güldüğümüz gibi. Konsey üyelerinden diziye dahil olan birkaç tane usta oyuncu var. Bu isimleri bu videomuzda açıklamayacağız dostlarım. Diğer ki videomuzda açıklayacağız. Çünkü her şeyi bu videoda açıklarsak bir anlamı kalmayacak. Hakan Boyav yani kara karakterinin geri dönmesi sizce olur mu? Hakan Boyav genellikle instagram adresinde yorumlar kısmına kurtlar vadisinde yer alacak mısın sorusuna Bence kara ölmedi demişti Ekibi yani kendi tipi bence karaya plastik mermi sıktı Ve kaya da yine girdiği bir kuyuya yine bir kuyudan çıkar bence Kara yaşadığına göre karada yaşıyordur demişti Yani Hakan abi de kara karakterini canlandırmak istiyor Çünkü kara karakterini o da özledi Bizler de özledik Kara karakterini Bizler de doyamadık. O da oynamaya doyamadı dostlarım. Ondan dolayı sizce kara karakteri geri dönmeli mi? Kara karakteri zaten geri dönerse ikinci adama sizce gerek kalır mı? Kalmaz. Zaten ikinci adam karakteri için %99.9 Erkan Petekkaya olacak dostlarım. Eğer ki gerçekten Hakan Boyava kara karakteri geri dönerse zaten birinci adam bildiğiniz gibi Polat Alemdar. ikinci adam bu sefer Abdülay karakteri geçer. Üçüncü adam kara veya 4-5 de Erhan veya Cahit olacaktır dostlarım. Dostlar Kurtlar Vadisi 2021 projesinin Kurtlar Vadisi dizimizi kaç kişi bekliyor? Videoya like atarak sayılarımızı belli edebilirsiniz. Ustamızı kaç kişi özledi? Gerçekten ustamızı özleyenler, Kurtlar Vadisi'nin gerçekten geri dönmesini isteyenler, harbi fanatik vadiler videoya like atarak ve kanal abone olarak sayılarını belli edebilirler. Ailemiz her geçen gün büyüyor dostlara. Vade ailesi kanalımıza abone olarak sayılarını belli edebilirler. Bir sonraki Kurtlar Vadisi videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar dostlar.